还是谁啊？是我，徐思雨。哦，思雨啊，我还以为广告呢。没关系，这是我新号码，你存一下。对了，你周六有空吗？有事儿啊。这周六我爸有一个基金启动仪式，之前我们已经邀请欧伯伯和欧瑞姐了，不知道欧阳先生有没有空？你也给我发个邀请函不就得了吗？还特意给我打个电话。那当然了。你我得亲自邀请才行啊！好，那就周六见吧。周六见去哪了？怎么那么半天才回来？肚子饿不？你想吃什么？我可以去给你买，老四呀。不用。嗯、你怎么了？我怎么觉得你不开心呢？我能不开心？没事，我就是最近有点累了。我自打从泰国回来以后，一件事接着一件事的，感觉就没停下来。不过我看着你我就开心。咦，踏实踏实踏实踏实踏实。是不是咱们俩的事情，你爸又给你施压了？哎，没有啊，你别瞎操心行不行？能不能别瞎操心？嗯，我能不担心吗？还没结呢。公司的员工试用期是一年，我现在还没到，我可不想搞特殊，尤其是在这个时候。嗯，之前你可是哭着喊着让我给你转正啊，现在怎么突然就成了公事公办了啊？因为之前我是你的员工，做任何事情我当然要为我自己考虑了，但是现在我是你的女朋友。做每一个决定之前，我都会为我们俩考虑。尤其是你姐和陈哲的事情，闹得公司谣言四起的，我觉得我们得低调。我可不想把你推到风口浪尖上去。行，啊，反正也是早晚的事儿。哎，晚上我陪你去试验礼服好吗？然后我们再去吃饭。陪我去试礼服啊？嗯。又没什么活动，为什么要试礼服？思雨啊。哎。呃，你你的这份嘉宾名单啊，我看了，基本没什么问题。哎，但我怎么没有看到林美雅的名字啊？她不是你最好的朋友吗？而且她也是欧氏集团的员工，正好一起参与一下嘛。我也好当面向她表示感谢、啊。她那天有事儿，所以来不了。哦，好吧。徐思雨没有邀请你吗？邀请我去哪？就是这周六，他爸有个什么慈善，什么基金发布会，可能会吧，我不太清楚。我还以为什么事儿呢，那种地方不适合我。思雨他最了解我了，他知道我不喜欢那种地方。他一定是把什么都替我想好了，所以才没告诉我。可是我想让你陪我一起去。可是我真的不想去。OK。嗯，哦，就这么说定了啊，不去反悔啊，必须去。这周六，他爸有个什么慈善，什么基金发布会，可能会。重点是，徐思雨突然休学回国，为什么呀？就是因为他抵挡不住对欧阳的思念，他一门心思的想要回来追求欧阳。
思雨，你还在睡觉呢。嗯，这么早找我什么事儿啊？啊，对不起啊，把你吵醒了。嗯，没什么事儿，没什么事儿。是我爸，他知道我们在法国的时候，你特别照顾我，所以他一直想找机会好好的感谢一下你。上次你回国，待的时间有点短，这次他想请你吃顿饭。叔叔太客气了，我应该请你跟叔叔吃饭才对。呃，不不不不，肯定是要我们请的。要不，就在我们家吃，这周六。这周六。对。晚上吗？中午。因为晚上我们要照顾生意，大排档周末会特别忙。嗯，你有时间吗？哎呀，梅雅，这周六我没时间啊，因为这周六的中午，我爸要举行一个基金启动仪式。你不会生我气吧？这种仪式特官方，特无聊。但是我邀请了欧布布一家和欧阳，我邀请欧阳，你不会介意吧？哎呀，不介意，我当然不介意啦。嗯，你不介意就好。那跟叔叔吃饭这事儿，那咱们只能改天了。嗯嗯嗯，好，好，好，好，嗯。嗯，那你接着睡吧，等你有空了我们再联系。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。林美雅，你以后能不能不要胡思乱想？思雨他是你最好的朋友，你想什么呢？东西没有问题，我们给您评估的金额是这个数。行，那我是马上能拿到钱吗？啊，这个待会你在过户表上签个字就可以了。那麻烦你快点啊，我我还赶时间。啊，行。哎，对了，这个典当物品的发票您带了吧？啊，我我没带啊，我我不知道要带发票。啊。嗯，那不好意思，这个东西我们不能收。别呀！来这儿当东西的也不一定都知道要带发票啊。嗯，这样，我再让一点，你少给我点不就行了吗？那只能给您这个数了。行吧，就这样吧。行，您稍等。干了什么呀？哟，吓死我了！麻烦您，我想找这杂货铺的老板。找我什么事儿？您就是啊，阿水介绍我来的。他说您这儿能买着我想要的东西。别跟这儿说呀、啊，进来。